الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شمانة حاضرين بحي بان بونيرا جارا ريلي ومادي همشون تباتشن أبان جارا وفستة آتشن أمرا أجكي سورة الأنامي پروش كوري چي قطو شبت سورة المائدة ششوية چه سورة الأنام شبتم پراي कुरानी पाकिर सौ नंबर छुर सूरा इखाने रोए छे प्राय एक्शन पांच सौ टिटी आयत अब अंग इस सूरा नाम होच्छे अल अनाम तर अर्थ होच्छे पोशु गवादी पोशु पोशुर की हकीकत पोशुर नाम दिया अल्लाह ताला इस सूरा नाम रखलेन कारण होच्छे इस सूरा एक पर जाय आज बे ते तारा किसू पोशु के ये तादेव किसू जाहिली ये वादा तेर उद्देश्य विभिन्न रक्षा मेर कोरबानी एवं उच्चारगो कोरी देवार किसू तुरी का तारा बिर करें छे आ शेगुलो के अल्लाह ताला रात करें छन तिनी बोले छन जे वज़ा अलूली लाही मिम मदार अमीन अल हारती वल अन आमीन असीबा तारा अल्लाह जुन्ने तादेव दीनेर किसू � ए गवादी पोशुर किसू अंकश अल्लाह जुन्नो तरह और नए भावे वक्फ करे आश्ले माबुदी नामे वक्फ करे इगुल क्या नो तरह करे इगुल नहीं आलोचना एक पर जाए पौरे आज बे इन्शाल्ला शे शब्द नहीं अल्लाह आन आम थे के ये सूरा नाम करन हुए चे ये सूरा टी मक्की सूरा मक्का अबोतीन हुए चे अब मक्का अबोतीन � क्योंकि ये एक ता सूरा विशाल बड़ो सूरा इतने प्रथम बड़ो सूरा जितना मक्का पूरो नाजिल होए अब उन इतने एक्शन के नाजिल हुए से बोले अनेक लोग रेवाई तैयार से एक्शन पांच शीट आयत एक्शन के नाजिल हुए थे अब उन कोनो कोने रेवाई तैयार से थे जखन नाजिल होए सूरा थी जिब्रेल अलसलम तो नियाशन प्राय षट्तर हजार फिरस्ता अल्लाह तस्वीर करते करते आज चल कारण इस सूरा ते कुराने पाकेर मौलिक तीन ती विषय आलोचना करे हैं छे जो गुल मक्की सूरा ते शादामत आलोचना है छे गुल होच्छे की की मौलिक तीन ती विषय कुराने पाकेर मक्का ए आलोचना है छे तवहीद रिसालत एवं आखिरत अल्लाह एक अल्लाह रिबादत तार पुती ईमान ने तार समुच्च कथा के ग्रहण करा और तीन नंबर होते हैं आखिर आते अल्लाह का से जानते हो अभी कि आमतौर दिन हिसाब निकाश आ चें जानना जहाँ ना आ चें एको लके यकीन करे विश्वास करे आखिर आते जन शाम बोलते ही करा इतनी ती विषय मेल ही कुराने पाके सब बुला सुराते ऐसे चें आर मदनी स तालाक एक परे अपना मीरास बंटन की बाबी हो बे इसमें से ओने कथा बताए ऐसे चे विभिन्न आहले किताब और अन्य नो जातीर संगे ओने कालोचना हुए चे सूरा आले इम्राने तो अम्रा बसूरा अलमाइदा आले इम्राने दोनों जगती आहले किताब संगे ते विशाल आलोचना हुए चे किंतु ऐसे सूरा आलोचना विषय गुल शरीक करे तादर कथा की खंडन करा हुए चे अल्लाह ताला शर्म बताम सिस्टी करे चन तिनी तारी उधिकर हुए चे शरीयत नाजिल करा रिसालत पाठन और दीन दीने दिके मानुष के दीने दीन नाजिल करा एवं क्या मतलब दीने बीस तारीख आलोचना इस्राएल ऐसे चे इर पर ऐसे चे जब मानुषेर नफ्सेर मुद्दे की धरोनेर � बिस्तारी तो आलोचना हुए चे वन और छेले गुलर आलोचना हुए चे वन और संतान संपर्क के एर परे शेठाय एकमत सोही रास्ता बाकी रास्ता गुला गलत है गुला वाला हुए चे खासरो दिने को था ऐसे चे एर परे ऐसे चे अपना जाहिली जमाना ऐसे शो मुसल जिनिस तरह खामा का शोरियत एर विभिन्न जिनिस आविष्कार करे 
সব নবীরাই গোটা দশেক জরুরি নসিয়াত উম্মাতকে করে গেছেন সেই কথা আলোচনা হয়েছে এরপরে আল্লাহ তালা বলেছেন যে আমাদেরকে তিনি সৃষ্টি করে কেন দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন কি দায়িত্ব দিয়ে এসব বিষয়গুলো মোটামুটি এই সুরার আলোচনায় আসবে এই সুরা শুরু হয়েছে যেভাবে যেভাবে আর গত সুরা যেখানে শেষ হয়েছে আপনারা মিলালে দেখবেন যে মিলে এটাকে বলে তানা আসো একটি সুরার সঙ্গে আরেকটি সুরা কিভাবে একই সূত্রে গাথা আছে নতুন কোনো অধ্যায় নয় নতুন কোন চ্যাপ্টার নয় কন্টিনিউশন ধারাবাহিকতা কিভাবে আছে খেয়াল করেন সুরাল মায়দা শেষ হয়েছে যে আয়াতগুলো দিয়ে সেগুলো কি আল্লাহ তালা বলেছেন লিল্লাহি মুলকুসিন কাদির এটা একশো বিশ নম্বর আয়াত শেষ আয়াত ছিল সুরা আল মায়দার এর অর্থ কি আল্লাহর জন্য আকাশ জমিন এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে এগুলোর মালিকানা এগুলার অধিকার এগুলার কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর কাছে তিনি সব কিছুর উপরে ক্ষমতাবান এই হলো শেষ সুরা আল মায়দার আর সুরা নেশা শুরু হয়েছে আলহামদুলিল্লাহর প্রশংসা সে আল্লাহ যিনি আকাশ সমূহ আসমান সমূহ এবং জমিনকে সৃষ্টি করেছেন আর অন্ধকার আর আলো বানিয়েছেন সুম্মাল্লাদিনা কাফারু বেরবিহিমি আদেলুন অতপর যারা কুফুরি করেছে তারা তাদের রব থেকে সরে আসলো তাহলে দেখেন আলহামদুলিল্লাহিল্লাদি খালা কাসামাওয়াতি ওল আর্দ আর আগে লিল্লাহি মুলকুস সামাওয়াতি ওল আর্দ তাই না একদম কিভাবে মিলে যাচ্ছে এইভাবেই কোরআনে পাকরে একটি সুরা আরেকটি সুরার সঙ্গে এভাবে সংযুক্ত হয়ে আছে এটা একমাত্র কোরআনেই সম্ভব এভাবে এত নিপুণভাবে কোরআনের সুরাগুলোকে ধারাবাহিকতাকে সম্পন্ন করা এখন আমরা আসি যে আল্লাহ তালা এই কোরআনে পাকের মধ্যে যে শুরু করলেন সুরা আল আন আমকে আলহামদুলিল্লাহ দ্বারা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালার হামদ আল্লাহ তালার প্রশংসা আমরা জানি সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তালার জন্য আলহামদুলিল্লাহ এটা দিয়ে কয়েকটি সুরা কোরআনে পাকে শুরু হয়েছে সুরা ফাতেও এই সুরা দিয়ে শুরু হয়েছে সুরা ফাতের এই সুরা দিয়ে এই আয়াত দিয়ে শুরু হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ দিয়ে এরকম প্রায় গোটা পাঁচেক সুরা শুরু হয়েছে পাঁচটা সুরা সুরা আলহামদুলিল্লাহ শব্দ দ্বারা এবং আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালার প্রশংসা আল্লাহ তালা তিনি প্রশংসার মোস্তাহেক অধিকার রাখেন আলহামদুলিল্লাহ প্রশংসা শুধু আল্লাহর জন্যেই সমস্ত প্রশংসা একজনের জন্য আর কারো প্রশংসার কোনো সুযোগ নাই মানে কেউ ভালো কিছু করলে একটু বলা যাবে না বলা যাবে কিছু ভালো মানুষ ভালো কাজ করেছেন আশা করি আল্লাহর কাছে তিনি ভালো হবেন ভালো পাবেন এইরকম বলতে পারি কিন্তু যেটা চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রশংসা পাওয়ার যিনি উপযুক্ত তিনি কে আল্লাহ তালা তিনি কেন একমাত্র প্রশংসা পাওয়ার উপযুক্ত এগুলো তিনি আমাদেরকে শেখাচ্ছেন আল্লাহ তালা যে আমরা যেন বেশি করে আল্লাহর প্রশংসা করি তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তালার প্রশংসা করার জন্য আল্লাহ তালার দিকের করার জন্য আল্লাহ তালার ইবাদত করার জন্য তাই না কিন্তু আমরা কি ওই রকম প্রশংসা করি আমরা তো ভুলে যাই গাফেল হয়ে থাকি আমাদের জবানে কতবার আলহামদুলিল্লাহ আসে খুব বেশি তো আসে না সহজে এই জন্য আল্লাহ তালা আমাদেরকে প্রশংসা করতে শেখাচ্ছেন আর তিনি এই জন্য উপযুক্ত আল্লাহ খালা কাসামাওয়াতি ওলার আকাশ জমিন এবং এগুলোর মাঝখানে যা কিছু আছে সমস্ত সৃষ্টি যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি তো প্রশংসা পাওয়ার উপযুক্ত আর কে কোন ব্যক্তির এই যোগ্যতা আছে বলো দেখি সুরাফাতে হাতে যেভাবে বলা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন যিনি সমস্ত সৃষ্টির রব সৃষ্টিকর্তা রিজিক দাতা তাদের হায়াত মৌত যার চাবি কাঠি যার হাতে রয়েছে তিনি তো একমাত্র প্রশংসা পাওয়ার উপযুক্ত আর কেউ তো এরকম প্রশংসা পাওয়ার উপযুক্ত কখনো ন এই জন্যই আল্লাহ তালা এত কিছু সৃষ্টি করেছেন আমাদের হায়াত মৌত দিয়েছেন পরে আসছে আর এই সৃষ্টি করে ছেড়ে দেননি নূর এবং তিনি অন্ধকার এবং আলোকে সৃষ্টি করেছেন অন্ধকার এবং আলো দুটোই আল্লাহ তালার সৃষ্টি অন্ধকারের কিছু বিষয় আছে আলোর কিছু বিষয় আছে আল্লাহ তালা 
দুটো কি অন্ধকার কে বহু বচন করেছেন জুলুমাত আর নূর এক বচন করেছেন তো অন্ধকার পৃথিবীতে অনেক রকমের অন্ধকার আছে অন্ধকারের গলিপথ অন্ধকারের রাস্তা একটা না কয়েকটা অনেকগুলো কত তরিকায় আল্লাহ তালা কুফুরি করে আল ইসলাম নূরুন অল কুফুরু জুলুমাত ইসলাম হচ্ছে আলো আর কুফুর হচ্ছে জুলুমাত অন্ধকারের সমষ্টি কত রকমের তরিকায় মানুষ অন্ধকারের পথে যায় বলেন তো কেউ ড্রাগ নিয়ে যায় কেউ মদের তরিকায় যায় কেউ বিভিন্ন রকমের এরকম কত ফেতনা ফাসাদ ফাহেসা তরিকা আছে এগুলা তরিকায় যায় গোমরা হয়ে যায় তো বিভিন্ন তরিকায় মানুষের পরীক্ষা হয় এক তরিকাকে চিনলে হবে না সব তরিকাকে চিনতে হবে সব তরিকা থেকে সতর্ক থাকতে হবে একটি তরিকায় আসতে হবে সেটা হচ্ছে আল ইসলাম একটি মাত্র ইসলামের তরিকা কয়টা একটা চার মাঝাবে কি চার রকম ইসলাম নাকি না এত মাঝাব যদিও আল্লাহ এবং তার রসুল ভাগ করে দেন নাই এটা আস্তে আস্তে বিভিন্ন শিক্ষকের কারণে হয়ে গেছে কিন্তু এটা এমন কোনো বিভিন্ন তরিকা না তাই না তো কাজেই ইসলামটা আল্লাহ তালার এই নূরটা একটাই জিনিস হ্যাঁ এখানে এত বিভাজন সৃষ্টি করার কোনো যেন মানুষ বেশি আবার খুব পার্থক্য না করে ফেলে আমাদের এক তরিকা ওনাদের আরেক তরিকা আমরা ইসলামের কাজ করতে গিয়ে মাঝে মধ্যে কিছু মানুষের চিন্তার মধ্যে কিছু কোরআন হাদিসের গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কিছু বিভিন্ন ইমামদের মধ্যে যেভাবে মত পার্থক্য হয়েছে কিছু হতে পারে কিন্তু এটা যেন এত বেশি না হয়ে যায় যে এটা এক রকম ইসলাম ওটা আরেক রকম ইসলাম আলাদা হয়ে গেছে একদম তাহলে সমস্যা হয়ে যাবে সামথিং ইজ রং দেন আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে ইসলাম তো একটাই নূর আল্লাহর কাছ থেকে এক বচন এখানে বহু বচন নেই এরপরে আল্লাহ তালা এখানে আরও হাকিকত আছে যে তিনি আলো এবং অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন অন্ধকার লাগে কিছু সময়ের জন্য রাত্রে অন্ধকার না দিলে ঘুমোতে পারতাম মজা করে সেটার প্রয়োজন আছে ফিজিক্যাল অন্ধকার লাগে মাঝে মধ্যে দেখেন না আপনার রুমের পর্দা যদি হালকা হয় ঠিক মতো ঘুম আসে না একটু গাঢ় পর্দা কিভাবে নিয়ে আসা যায় তাই না তাহলে ঘুমটা ভালো করে হয় আল্লাহ তালা আমাদেরকে অন্ধকারও দরকার আছে দিয়েছেন এটাও আল্লাহ তালা নিয়ে আমার কিন্তু এই অন্ধকার যেমন দরকার আছে কিন্তু অন্ধকারে বেশি করে থাকলে আবার সমস্যা আছে আলো লাগবে সারা দুনিয়া দুনিয়া আখের আখের কাজকর্ম করার জন্য কি লাগবে আলো লাগবে নূর লাগবে লাইট লাগবে এই জন্য আল্লাহ তালা আমাদেরকে নূর এমনভাবে দিয়েছেন যে নূরের দরকার বেশি নূর কমে গেলে তো মুশকিল আছে আলো কমে গেলে মুশকিল আছে দিনের বেলা সূর্য না উঠলে কেমন লাগে বেশি সুবিধা লাগে না কিন্তু তখনই সুন্দর করে সূর্যটা উঠে দুনিয়াটা আলোকিত হয়ে যায় কেমন লাগে বলে সকালবেলা মনটা ফ্রেশ আনন্দিত সারা দুনিয়া উজ্জ্বল মনে হচ্ছে তো এই যে ফিজিক্যাল ঠিক তেমনি স্পিরিচুয়াল আমাদের যখন নূর ঢুকবে এই নূরটা আল্লাহ তালার বিরাট নেয় নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আল্লাহ কাছে নূরে দরখাস্ত দিয়েছেন আল্লাহ আমাকে নূর দেন তিনি যখন তাহাজ্জত পড়তে উঠতেন অথবা মসজিদের দিকে যাওয়া রওনা রওনা করে দিতেন তখন তিনি নূর পড়তেন আল্লাহ কাছে নূর চাইতেন আল্লাহ মজাল ফি কালবি নূর ফি লেসানি নূর আল্লাহ আমার অন্তরে নূর দেন আমার জবানে নূর দেন অফি সামি নূর অফি বাসরি নূর আমার কানে নূর দেন আমার চোখে নূর দেন ওয়ান ইয়ামিনি নূরা ওয়ান শেমালি নূরা আল্লাহ আমার ডান দিকে নূর দেন বাম দিকে নূর দেন হ্যাঁ আমি নূরা অমিন ফাউকি অমিন তাহতি নূরা আউ আমিন খালফি নূরা আল্লাহ আমার সামনে আমার পিছনে নূর দেন হ্যাঁ আল্লাহ আমার জাল আমিন তাহতি নূরা অমিন ফাউকি নূরা আল্লাহ আমার উপরে দিয়ে নূর দেন নিচে দিয়ে নূর দেন আবার আরেক হাদিসে বলেছে আল্লাহ জাল ফি লাহমি নূরা আমার গোস্তে নূর দেন অফি দামি নূর আমার রক্তে নূর দেন অফি সারি নূর আমার পশমের মধ্যে নূর দেন অফি আজমি নূর আমার হাড্ডির মধ্যে নূর দেন অফি আসাবি নূর আমার নার্ভের মধ্যে নূর দেন আল্লাহ জালি নূর আল্লাহ জালনি নূর আমার জন্য নূর দেন আমাকে নূর বানিয়ে দেন আল্লাহ নূর আরদ আল্লাহ আকাশ জমিনের নূর তাহলে নূরটা আল্লাহর কাছ থেকে আসে ইসলাম আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে যখন ইসলাম আসে মানুষের অন্তরে নূর প্রবেশ করে তখন বক্ষটা প্রসারিত হয়ে যায় প্রশস্ত হয়ে যায় দিলটা খুলে যায় ইসলামের জন্য ইসলামের প্রত্যেকটি কথা শুনতে ভালো লাগে মনের মধ্যে আবেগ আসে জজবা আসে আপনার ঘন্টা আবার ঘন্টা বসে থাকতে মনে চায় আর যখন নূর ঢুকে না দিলের ভিতরে তখন কি হয় 
কিছু করে বসে ভালো লাগে না খালি মোবাইল টিপা টিপি করে তারপরে কি করবো না উসকু উসকু করে একটু পরে আস্তে করে উঠে চলে যায় নূর ঢুকতেছে না কি করবে বেচারা কপাল খারাপ আল্লাহ তালা আমাদেরকে এরকম পদ্মশিব না করুন তো এই জন্য যখন আমরা ইসলামের আলোচনায় আসবো দিনের কথা শুনবো কোরআনের কথা শুনবো হাদিসের কথা শুনবো আমরা কি পাবো নূর পাবো এই নূরের কাছে আসতে হবে এই নূর যদি গ্রহণ না করি তাহলে কি ঢুকবে কি থাকবে এখানে অন্ধকার জুলুমা তাহলে আমরা এই এই নূর দুনিয়াতে মিস করব আর দুনিয়াতে যদি নূর মিস করি যে ইমানের নূর এই নূর দুনিয়াতে মিস করলে আখরা তো মিস করতে হবে আল্লাহ মাফ করুন আখরাতে নূর না থাকলে পোল সেরাত পাড়ি দেওয়া যাবে কারণ অন্ধকার এই আল্লাহ নূর দিবেন সেই নূর দিয়ে পাড়ি দিতে হবে এই জন্য আমাদের নূর লাগবে তো আল্লাহ তালা এই নূরকে এত নিয়ামত করেছেন আমাদের জন্য আর সলাত নূরুল নামাজকে নূর বলেছেন কোনো কোনো হাদিসে এইভাবে আল্লাহ তালা এই অনেক কিছুকেই নূর বলেছেন দিন সংক্রান্ত বিষয়ে সেই নূর আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন এরপরে এত কিছু সৃষ্টি করে অন্ধকার নূর আলো অন্ধকার সব বলে দিয়েছেন আল্লাহ তালা এইগুলো সব ক্লিয়ার করেছেন আকার জমিন সৃষ্টি করেছেন সব করে মানুষকে দেখিয়ে দিলেন যে কে সৃষ্টি করেছেন তার ক্ষমতা দেখো তার কুদরত দেখো এগুলো দেখার পরে জানার পরে শোনার পরে সুম্মাল্লা দিন আকা ফারুবের অব্যহমি আদিলুন এগুলোর পরেও দেখা গেল যারা কুফরি করলো রবের কথা মানলো না তাদের রবের রাস্তা থেকে আল্লাহ রাস্তা থেকে তারা আস্তে করে সরে পড়ল যারা ইমান মোটেই আনেনি মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেনি তারা তো ইমান এই নূর তো পেলই না আল্লাহ রাস্তা তো চিনলই না এমন কি যারা মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে মা বাবা নামাজ কালাম দিনদারওয়ালা ছিলেন তাদের ছেলে মেয়ে পরবর্তী বংশধর এরপরে বংশ নাতি নাতিনের কি অবস্থা আজকালকার জমানায় বলেন যারা আজকে সবচেয়ে বেশি দিন থেকে দূরে চলে গেছে আমাদের সমাজের দিকে যদি তাকাই তাদের অনেকেই আপনি দেখবেন বাপ দাদা এত খারাপ ছিল না ঠিক বলেন কি না এরকম অবস্থা ছিল না এত নিচে নামে নাই আজকে তারা কত নিচে নেমে গেল তাহলে আল্লাহকে চিনার পরে তাদের পরিবারে মা বাবা কিছু আমল করতে দেখেছে এগুলো দেখার পরেও তারা আল্লাহর রাস্তা থেকে সরে গেল ইসলাম তাদের কাছে ভালো লাগলো না নূর তাদের কাছে অপছন্দনীয় হয়ে গেল অন্ধকার তাদের কাছে ভালো লাগলো খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় আল্লাহ তালা কিছু মাখলুককে সৃষ্টি করেছেন সব মাখলুকই নূর পছন্দ করে আলো পছন্দ করে দুই একটা মাখলুক আছে খালি অন্ধকার পছন্দ করে এই পাখ পাখালি পশু পাখি সবই কি পছন্দ করে বলেন নূর আলো পছন্দ করে দিনের বেলা তাদের তৎপরতা শুরু হয়ে যায় রাতের বেলা তারা সবাই বিশ্রাম নিতে যায় পশু পশু পাখিকেও তাই দেখা যায় তাই না শুধু দুই একটা এক একটা বলেন তো যেগুলো রাতের বেলায় তাদের তো বিচরণ হয় দিনের বেলা তারা খালি ঘুমায় বাদুর পেঁচা এগুলা এই দুই একটা প্রাণী আল্লাহ তালা দেখেছেন হ্যাঁ কিছু ইতর প্রাণী আছে ইঁদুর চিকা এই সমস্ত জিনিস এগুলো মোটামুটি এই রাতের বেলায় তারা বিচরণ করে দিনের বেলা তাদের জন্য সুবিধা লাগে না তো এরা ইতর প্রাণী নিচু প্রাণী এগুলো কিছু এক্সাম্পল আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন আপনার কাছে অন্যান্য পাখি দেখলে কেমন সুন্দর লাগবে বাদুরকে দেখলে কেমন লাগবে দুর্গন্ধে কাছে যাওয়া যায় না ঠিক তেমনি প্যাঁচা দেখলে মানুষ এমনিতেই ভয় পায় এরকম তাহলে সৃষ্টির মধ্যে মানুষের মধ্যেও অন্ধকার জগতে যাদের বিচরণ তারা কারা ক্রিমিনালরা তাই না চোর ডাকাত যারা মানুষের সতীত্ব নষ্ট করে এই সমস্ত অপকর্মকারীগুলো কোন সময় তার রাতের অন্ধকারে বেশি তারা তৎপর হয় তাই না তাহলে আল্লাহ তালার এই নূর থেকে যারা দূরে চলে যায় তারা আসলে বড় দুর্ভাগ্যের অধিকারী আপনাদের অতি পরিচিত আলমানার ও আলবারাকা ইসলামিক সব এখন নতুন সাজে দুবাই সৌদি আরব ও মিশর সহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ হতে বাছাইকৃত ইসলামিক পণ্য সামগ্রী পাবেন এখানে আরও পাচ্ছেন পুরুষ মহিলা ও বাচ্চাদের ইসলামিক পোশাক পারফিউম সিডি ডিভিডি ও গিফট আইটেম সহ সব ধরনের ইসলামিক বই তাছাড়া হজ ও ওমরার যাবতীয় সব পণ্য পাবেন এখানে আমরা হোলসেল ও রিটেল দুটোই করে থাকি এটি সিক্স এ গ্রিনফিল্ড রোড লন্ডন ই ওয়ান ওয়ান ই জে ফোন ও টু ও সেভেন থ্রি ডাবল সেভেন ট্রিপল নাইন এ আলমানার সবসময় আধুনিক সালমা ডিজাইনার আবায়া হাউস আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ডিজাইনের দুবাই সৌদি ইন্ডিয়ান ও ইরানিয়ান আবায়া সহ কাফতান ও ওপেন আবায়ার বিশাল সমাহার 
পুরুষদের জন্য হারামাইন তোপে রয়েছে টু ফর টোয়েন্টি পাউন্ডের বিশেষ অফার আরও রয়েছে দুরুজ আসিল দাফা সহ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের তোপ এছাড়াও ওয়েস্ট কোট সব রকমের ইসলামী বই মদিনা ডেটস রিচার্জেবল টর্চ লাইট আতর ও পারফিউম সহ অন্যান্য পণ্য সামগ্রীতেও রয়েছে বিগ ডিসকাউন্ট সেল সালমা ডিজাইনার আবায়া হাউস ওয়ান ওয়ান এইট হোয়াইট চ্যাপেল রোড লন্ডন ই ওয়ান ওয়ান জে ই তিনি সে আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মিন তৈন মাটি থেকে মাটি থেকে কাকে সৃষ্টি করেছিলেন সর্বপ্রথম আদম আলহি সালাত সালামকে এবং সেই ম্যাটেরিয়ালটা অন্যভাবে পরিবর্তন হয়ে আমাদের শরীরে আছে আমাদের শরীরের অরিজিন কি মাটি এখন যদিও এটা মাটির মতো মনে হয় না এখন অন্য কিছু গোস্ত মাংস হাড্ডি এগুলো তাই না কিন্তু যখন এগুলো মাটির সঙ্গে মিশে যায় মাটির সঙ্গে কোন জিনিস মিশে যায় ইজিলি যেটা মাটি তাহলে অরিজিনালি মাটি হ্যাঁ যদি এখন অন্য একটা ফর্মে আমাদের এই শরীরটা এখন তো আর আমাদের যিনি সর্বপ্রথম যিনি আমাদের আদি পিতা ছিলেন আদম আল ইসলামকে মাটি দ্বারাই তৈরি করেছে সুম্মা কাদা আজালা অতপর তোমাদের সবাইকে একটা আজল ঠিক করে দিয়েছেন আজল অর্থ একটা নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়েছেন হায়া কতটুকু হবে আমাদের প্রত্যেকে একটা এই একদম পাকা পোক্ত হায়াতের কনফার্ম করা হায়াত নিয়ে এসেছি নাকি কনফার্ম না কনফার্ম একদম কনফার্ম আজল ঠিক ঠাক করে দেওয়া আছে যে কেউ কেউ বলেন যে রিটার্ন টিকিট নিয়ে এসেছি এবং রিটার্ন টিকিটটা একদম কনফার্ম হয়ে আছে কনফার্ম আজল মুসাম্মা আজা কদা আজলা তোমাদেরকে আজল ঠিক করে দিয়েছেন হায়াত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এই হায়াতটা তোমাদের জন্য একটা বিশাল সুযোগ যে এই হায়াতটাকে আমি কিভাবে কাজে লাগিয়ে আল্লাহ তালার কাছে সুন্দর আমল নিয়ে হাজির হয়ে যাব কেন তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছে হায়াত মৌতের এই রুটিন দিয়ে দিলেন দেখতে পরীক্ষা করে যাক যে কতদিন হায়াত পেয়েছে আমার বান্দা তুমি কিভাবে কি কাজ করে কি আমল করে কি কর্ম করে তুমি সুন্দর আমল করে কে কে আমার কাছে আসছ এই সুযোগ দিয়ে দিলাম কাজে লাগাও আর যে ব্যক্তি হেলায় খেলায় অবহেলায় এই সুযোগকে নষ্ট করে দিলে সে তার জীবনকে বরবাদ করলে শুধু নয় তোমার জন্য করুণ পরিণতি আখেরাতে অপেক্ষা করছে তাহলে এই মকদা আজলা একটি নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়েছে এরপরে তার কাছে আরেকটি আজল বেঁধে দেওয়া আছে এই তো আমরা দুনিয়াতে ষাট সত্তর আশি নব্বই যায় আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখেন চলে গেলাম এরপরে কোথায় কবরের জিন্দিগি বারজাখের জিন্দিগিতে চলবে আরেকটি সময় নির্দিষ্ট করা আছে সেটাও আমরা জানি না কতদিন সেটার শেষে কি হবে আল্লাহ তালার কাছে যখন কেয়ামত কেয়ামতে পারে হাসর তখন আল্লাহ তালার কাছে এবারে দেখা হয়ে যাবে হিসাব নিয়ে খাড়া হওয়া লাগবে আমল নামা নিয়ে হাজির হয়ে যাওয়া লাগবে সেদিনটা নিয়ে তোমরা চিন্তা করো এই সুযোগ দিয়েছি এত কিছু বলে দিলাম অথচ এগুলো শোনার পরেও তারুন এগুলো শোনার পরে জানার পরে তোমরা সন্দেহ করো যে কিসের আবার এই মৌতে পরে আরেক জিন্দিগি হবে এই মরলেই তো শেষ মাটিতে খেয়ে ফেলবে আবার মানুষকে কিভাবে নতুন করে আবার সৃষ্টি করা হবে অসম্ভব অবিশ্বাসী হয়ে যাও তোমরা সবা সন্দেহ পড়ে যাও তোমাদের ইয়কিন হয় না আর সে আল্লাহর এই বাদত তোমরা করো না জমিনেও তিনি যার ইবাদত করা হয় ইবাদত করা উচিত অন্য কোন কিছুর ইবাদত করার কোন অধিকার নাই কারো আসমান এবং জমিনে তিনি একমাত্র আল্লাহ তিনি একমাত্র মাহবুদ তিনি তোমাদের গোপন এবং প্রকাশ্য সব কিছু তিনি জানেন এবং তিনি এটাও জানেন যা কিছু তোমরা কামাই করো যা কিছু তোমরা উপার্জন করো যা কিছু তোমরা অর্জন করো 
আমরা যা কিছু আমল করে যাই সমস্ত খবর তিনি রাখেন এত সুন্দর করে আল্লাহ তা বলে দিলেন তারপরে মানুষ কি এই কথা শুনে গ্রহণ করে কবুল করে যখনই তাদের কাছে আমার আয়াত গুলো সমূহ থেকে কোন আয়াত আসে নাজিল হয় নতুন করে কোন আয়াত বলে দেওয়া হয় ওহি আসে শোনার পরেই সঙ্গে সঙ্গে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় কিসের এগুলো এগুলো আমাদের শোনার কোনো প্রয়োজন নাই আমরা এগুলোকে আদৌ বিশ্বাস করি না এ হলো কাফেরদের অবস্থা মুসলমানদের মধ্যে কত মানুষ আছে এই কোরআনের আয়াত শুনতে চায় তাফসির শুনতে চায় তাফসিরের আয়োজন করতে দেয় করতে দেয় না কি করে একশো চৌচল্লিশ ধারা জারি করে তাফসির করা যাবে না মানুষের এত ক্ষমতা হয়ে গেছে আল্লাহর কালাম আলোচনা করতে দেবে না আল্লাহর সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করে তো আল্লাহ তালা তো সঙ্গে সঙ্গে গলা টিপে শেষ করে দিচ্ছেন না এই জন্য মানুষ মনে করে আমাকে কেউ কিছু করতে পারবে না কে আছে দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ তালা তো এরকম আবু জোহাল আবুল হাবকে কিছুদিন সময় দিয়েছেন না দেন নাই ফেরামকে দিয়েছেন নমরুদকে দেন নাই দিয়েছেন তো এই সময় পেলে নমরুদ ফেরাউন সময় পেলে কাজে লাগাইনি বলে আমার এত ক্ষমতা সমস্ত আমার বাহিনী আমার ক্ষেত মতে নিয়ে যেত সারা দুনিয়া আমার পক্ষে আসে কি আমার কি করবে এরকম হয়ে যায় বেপর হয়ে যায় তাহলে কোনো কথাই কোনো নসিহাত কোনো আয়াত কোনো হাদিস কোনো কোরআন তার কোনো কাজে লাগে না শুনতে চায় না গ্রহণ করে না কেউ কোনো পরোয়াই করে না আমাকে একজন বললেন যে এরকম কিছু লোকজন তিনি চেনেন আমাদের দেশের মধ্যে আছেন তথা কথিত মুসলিম এমনকি ঈদের দিনেও নামাজ পড়ে না অনেক উঁচু তবকার লোক তারা বলে যে শেষ পর্যন্ত ঈদের দিনে নামাজ না পড়তে গেলে তো মানুষের সিসি করবে কি করা যায় যে ঈদের সময় তারা ওই বাইরে ফরেন কান্ট্রিতে চলে যায় বেড়াতে এত দুর্ভাগা তো এত কিছু আল্লাহ তালা নাজিল করলেন এত সুন্দর সুন্দর কথা এগুলো শোনার কোনো চিন্তা তো করেই না কিভাবে অন্য মানুষ শুনতে না পারে বন্ধ করা যায় তার ফোন দিয়ে দিন রাত করে যাচ্ছে তাদের কাছে হক কথা এসেছে হক দিন এসেছে হক আয়াত এসেছে এগুলো আসার পরে তারা কি করলো এগুলোকে অবিশ্বাস করলো অমান্য করলো প্রত্যাখ্যান করলো কখনো গ্রহণ করলো না অচিরেই তাদের কাছে আসবে খবর যা কিছু নিয়ে তারা উপহাস করছিল কাফেরা প্রথম দিকে দিনের কথা শোনার পরে নবী করিম সাল্লাহ সাহেব কি করলো উপহাস করলো ঠাট্টা মস্কারি করলো ঠাট্টা মস্কারি করা শুরু করে দিয়েছিল নবী করিম সাল্লাহ আলি সাল্লাম যখন বললেন যে আল্লাহ তালা আমাকে ওহি নাজিল করেছেন আমাকে খবর দিয়েছেন আমি যেন সবাইকে দিনের দিকে ডাকি সবাইকে বলি এক আল্লাহর ইবাদত করো এগুলো ছেড়ে দাও তখন তারা উপহাস করে আল্লাহ তালা আর মানুষ পাইলেন না বুঝি এত বড় বড় ধনী বড় লোক আছে সেগুলো একটা না ধরে তোমার মতো একটা ইতিম অসহায় ছিলে টাকা পয়সা সহায় সম্পদ কিচ্ছু নাই তোমাকে ধরে নবী বানিয়েছেন আর আল্লাহ মানুষ দেখলেন না উপহাস ফেরেস্তা দিয়ে নবী পাঠা তুমি কি ফেরেস্তা হয়েছো নাকি এইভাবে বিভিন্ন রকম তাকে জিনি পেয়েছে ভূতে পেয়েছে এ পাগল তার কথা শুনো না এগুলো দিয়ে শুরু হয়েছে কিন্তু এখানেই শুরু এখানেই শেষ নাকি তারপরে অত্যাচার নির্যাতন চূড়ান্ত পর্যায়ে এসেছে আজকের পৃথিবীতেও দিন দাদের প্রতি দিনের কাজ যারা করে তাদের প্রতি খড়গ হস্ত শুধু উপহাস নয় এর চেয়েও মারাত্মক অবস্থায় মানুষের দুশ্মনি এই দিনের প্রতি কিভাবে আসে তার এক্সাম্পল আমরা ইতিহাসে দেখেছি এবং আমাদের চক্ষুতে এই পৃথিবীতে বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ তালা তাদেরকে বলেন ফসফ আতিম উচিরেই তাদের কাছে খবরগুলো আসবে যা কিছু নিয়ে তারা উপহাস করছিল অচিরেই বলতে হয়তো এই দুনিয়াতে আল্লাহ তাকে ধরে ফেলবেন তার সমস্ত কিছু কিভাবে কিছুই কাজ করবে না তা সে আল্লাহর পাকড়ার মধ্যে চলে যাবে এটা হতে পারে আর হতে পারে যে কেউ কেউ একটু লম্বা সময় পায় কেউ মনে হয় তাকে কিছুই করতে পারে না আল্লাহ তালা তাকে দুনিয়াতে কিছু দিলে তো আখেরাতে একটু কমতে পারে এই জন্য সব আখেরাতে দেওয়ার জন্য ধরে রাখবেন এরকম মাঝে মধ্যে আল্লাহ তালা করেন 
কাকে আল্লাহ তালা একটু নগদ ধরবেন কাকে বাকিতে ধরবেন কাকে আরো সময় দিবেন এটা তো আমার আল্লাহ তালা জানেন এরা তো তিনি আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করবেন না আল্লাহ তালা কাছে সেটাও আদাল মুসাম্মা সেটাও ঠিক করা আছে তো এখন এগুলা যখন তাদের প্রতি হয় না তারা বেশ চালিয়েই যাচ্ছে তাদের এখন আর কোন অন্য কোন আপনি যতই বুঝান কিছু বিশ্বাস হয় না তাদের কোনো দিন কোনো ক্ষতি হতে পারে তারা আদৌ বিশ্বাস করে না আল্লাহ তালা তখন পরবর্তী আয়তে বলছেন যাদেরকে আমি জমিনে ক্ষমতা দিয়েছিলাম এই কোরাইদেরকে কি ক্ষমতা দিয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা দিয়েছিলাম মকার কোরাই শাহ আরব উপদ্বীপের ছোট্ট এলাকায় তাদের একটু নেতৃত্ব প্রভুত্ব আছে ক্ষমতা আছে কিন্তু ফেরাউনের ক্ষমতা কদ্দুর ছিল নমরুদের ক্ষমতা কদ্দুর ছিল এগুলো তো মানে মক্কার কোরাইদের ক্ষমতা তো তাদের কাছে কিছুই না তারা দেখলো না ওদের প্রতি কি হয়েছে কমে আদের শক্তিশালী লোকগুলোর কি হয়েছে কমে সামুদের শক্তিশালী লোকদের উপরে কি আজাব হয়েছে এগুলো তারা দেখে না কোরাইসরা কোরাইসরা এগুলো ঘটনা জানত আজকের জামানা লোকেরা কি এগুলো দেখে তারা কি আজকের জামানা লোকেরা এই সমস্ত ইতিহাসের নাম কোনোদিন শুনেনি ফের আউনের কথা শুনেনি নামরুদের কথা শুনেনি তার পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন জায়গায় যুগে যুগে অত্যাচারীদের প্রতি কি নির্যাতন কি করুণ পরিণতি এসেছে তারা কি দেখেনি কোনোটা কিছু না কিছু হলে তাদের জানা তো আছে এরপরে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে না বাংলা একটা কথা বলে ইতিহাসের বড় শিক্ষা হচ্ছে ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা নেয় না একটা বাস্তব কথা কোরআনের এই আয়াতের তাফসিরে ওই কথাই মনে পড়ে যে এই ইতিহাসগুলো আল্লাহ তালা বারে বারে বলছেন মানুষকে স্মরণ করে দিচ্ছেন কিন্তু মানুষ শিক্ষা নিচ্ছেন তাদের প্রতি আমি এত নিয়ামত দিয়েছি আকাশ থেকে প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টি বর্ষণ করে তাদের দেশকে তাদের খ্যাতগুলোকে খ্যাত খামারগুলোকে শস্য খ্যাতগুলোকে সবুজ শ্যামল সব কিছু দিয়ে ভরপুর করে দিয়েছিলাম তাদের দেশের নদী নালাগুলো তাদের নিচে সুন্দর করে প্রবাহিত হচ্ছিল কুল কুল করে এত সুন্দর বরকত এত নিয়ামত আল্লাহ পক্ষ থেকে তারা পাচ্ছিল এত নিয়ামত পেয়ে তারা যখন নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল তখন আমি তাদের প্রতি সীমা লঙ্ঘন করার কারণে কি করেছি আহলাক না হুম হালাক করে দিয়েছি এক একটা আদাব এসে তাদেরকে ধ্বংস করেছে কিভাবে কমে আদ কমে সামুদকে আল্লাহ তালা নিপাত করেছেন क्षमता तर हाथ दिए हाथ चिरदिन क्षमता के कूक्षिकता धरे रखार सूझ क्या नहीं আমি যদি আপনার প্রতি কাগজের মধ্যে লিপিবদ্ধ একটা কিতাব নাজিল করে দেয় তারা হাত দিয়ে ধরে এটাকে টাচ করেও দেখে তাদের হাতে তারপরেও কাফেররা বলবে ও এইটা তো মনে হলো একটা জাদুর ভেলকি দিয়ে বানানো একটা কিতাব এটা প্রকাশ্য জাদু ছাড়া কিছু না এই প্রসঙ্গে তাফসিরে এসেছে যে তারা মক্কার লোকেরা একবার চ্যালেঞ্জ করলো যে আপনি বলেন আপনার কাছে আয়াত নাজিল হয় ঘরের মধ্যে কিভাবে কখন কোন সময় আমরা তো কিছু দেখেটে কি না হ্যাঁ যদি সত্যি আল্লাহ তালা নাজির করেন আমরা শুনছি মুসা আলাহ সাল্লামকে আল্লাহ তালা তাওরাত কিতাব একসঙ্গে সত্তর রূপে উঠে বোঝা করে দিছেন এরকম কিছু একটা কিতাব আমাকে দিলে তো হয়তো কাগজের মধ্যে একদম ছাপানো টাপানো আছে ঝকঝক করে এরকম হইলে তাহলে বিশ্বাস করা যায় যে কোনো কিতাব দিয়েছে মুখে মুখে আপনি দাবি করেন কে দেখছে এটা এখন নবী করিম সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম কী জবাব দেবেন তিনি মাঝে মাঝে খটকায় পড়ে যান কিতাব একটা দিলে তো আমি বলতে পারতাম যে জানলা থেকে না ধরেছে দেখো আমি তো বানাইনি তো আল্লাহ তালা বলেন শোনেন কিতাব দিলে কি তারা রাজি হয়ে যাবে আপনি মনে করেছেন খুশি হয়ে যাবে আমি যদি তাদের কাছে একটা কিতাব 
কাগজের মধ্যে লিপিবদ্ধ করে নাজিল করে দেয় ফালা মাসু হুবি আইদিহিম তাদের হাত দিয়ে তারা টাচ করে করে পৃষ্ঠা উল্টায় দেখে কিতাব এরপরেও কাফেররা বলবে হাদা সেহরুম মুবিন ইন হাদা ইল্লা সেহরুম মুবিন এটা প্রকাশ্য জাদুর কাজ ছাড়া আর কিছু না এটা জাদুর ভেল কি মাথা কেউ বিশ্বাস করো না খবরদার জাদু ওকে এরকম তারা অনেকবার করেছেন অন্য আয়তে তারা এসেছে আল্লাহ তারা বলেছেন ওলাও ফাতাহ না আলাইহিম বাবাম মিনাসাম ইফাদালু ফিহি আরুজুন লাকালু ইন্নামা সুক্কিরাত আবসারু না বাল নাহনু কাউমুম মাসহুরুন তারা আরেক জায়গায় বলেছিল তা আপনার কাছে যদি এরকম আসমান থেকে জিব্রাইল আলাইহিস সালাম আসেন ওহি আসেন আল্লাহ তালা কালাম আসে তো আসমানের একটু যদি আল্লাহ আসমানে একটা সিঁড়ি নামাই দিতেন আমরা সবাই শুনি বে বে উঠতে আমার দেখতাম আহা কি দেখা যায় কি সুন্দর আল্লাহর কত ক্ষমতা দেখা যায় তাহলে একটা বিশ্বাস করার কায়দা হতো তো সেটার জবাব আল্লাহ তালা দিয়েছেন আমি যদি আসমানের কোনো একটা দরজা খুলে দেয় সিঁড়ি নেমে আসে তারা উঠে যায় সেখানে তারপরে তারা বলবে এই খবরদার উঠার পরে বলবে ইন্নামা সুক্রাত আবসার উনা শোনো আমাদেরকে নজরবন্দি করা হয়েছে জাদু মন্ত্র করে এ কেউ ওগুলো বিশ্বাস করবে না ভেলকি ভেলকি চলতেছে এগুলো বালনাহনু কৌম মাসহরুন আমাদেরকে জাদুগ্রস্ত করে ফেলছে আসলে আসলে হাকিকত কিছু নাই এরকম করে তারা ডিনাই করবে এরকম করে তারা অনেক জায়গায় চ্যালেঞ্জ করেছিল এটা করো আমরা ইমান আনবো এটা করো আমরা ইমান আনবো কিন্তু আসলে তারা তিনি কয়েকটি করেছেন তারা ইমান আনেনি তারা আরেকটি বলে আর অন্য সময় কেউ কেউ বলে তারা সে যদি উনজিলা আলহি মালাক তার প্রতি যদি কোনো ফেরেস্তা নাজিল হতো অথবা কোনো ফেরেস্তাকে আল্লাহ তারা নবী করে পাঠাতেন তাহলে আমরা হয়তো বিশ্বাস করতাম একজন ফেরেস্তা ওনার সঙ্গে থাকতো ফেরেস্তা বলতো এই শোনো ইনি নবী কিন্তু বেদাবি করো না এরকম কিছু বললে তাহলে বোঝা যেত কিছু একটা তো এগুলো করলে আমরা বিশ্বাস করতাম আল্লাহ তালা বলেন যদি আমি ফেরেস্তা একজন নাজিল করতাম তাহলে ফেরেস্তা নাজিল করলে সমস্যা কি জানো যখনই কোনো জাতি আল্লাহর নবীর কাছে মহজেজা চেয়েছেন তখন একটা কন্ডিশন আল্লাহ তালা করেছেন মৌজেজা আসার পরে যদি তোমরা অস্বীকার করো তাহলে কি হবে শেষ ফাইনাল আর কোনো নোটিশ দেওয়া হবে না কমে সামুদের লোকেরা কি বলেছিল যে এই পাহাড়ের পাথর থেকে যদি একটা উট বেরিয়ে আসে পাথরের ছিদ্র দিয়ে তাহলে আমরা এটা সচককে দেখলে তাও গর্ভবতী উঠ হওয়া লাগবে তাহলে আমরা বিশ্বাস করব হ্যাঁ তুমি তো আসলে ঠিকই নবী এরকম আসলো আশা পড়া তাই বিশ্বাস করেছে না বরঞ্চ রাতের অন্ধকারে সেটাকে হত্যা করে ফেলেছে আর আল্লাহ তালা আজাদ আনতে আদি করেছেন না কমে লুতের কাছে তো বালকের সুরাতে ফেরেস তারা এসেছিলেন তারপরে আর আজাব আসতে দেরি হয়েছে না তো আল্লাহ তালা আসলে চেয়েছেন নবী করিম সাল্লা আলাই সাল্লামের তরিকায় কাফরদের চ্যালেঞ্জগুলোর মোকাবিলা সঙ্গে সঙ্গে নাজির করে শেষ না করে দিলে তো শেষ করে দিলে কি হয়তো আবু সুফিয়ান তো পরে ইমান আনছেন মক্কা এই লোকগুলো তো প্রায় অনেকেই সবাই এত হলু নফি দিন ইল্লাহি আফুয়া যা মক্কা বিজয়ের পরে ইমান এনেছেন আল্লাহ তালা আসলে চাননি সবাইকে হালাক করে দিতে তাদের চ্যালেঞ্জকে এই জন্য আল্লাহ তালা গ্রহণ করেননি দুনিয়ার মধ্যে মাঝে মধ্যে এরকম চ্যালেঞ্জ পাওয়া যায় কেউ কেউ আহলে হকের আলেমদেরকেও চ্যালেঞ্জ করে কিছু বেদাতপন্থী লোকেরা বলে যে পঞ্চাশ হাজার টাকার চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করলাম তো এই সমস্ত ফালতু চ্যালেঞ্জে কোনো হক আলেন জান নাকি জান না এগুলো ফালতু চ্যালেঞ্জ এগুলো ভিত্তিহীন এগুলো বাতিল তরিকা লোকেরা এই সমস্ত চ্যালেঞ্জ করে তো আল্লাহ তালা সেটা নিলেন না যে আমি যদি নেই আমি যদি ফেরেস্ট নাজিল করে ফেলি তাদের কথা অনুযায়ী লাখো দুই আমর তাহলে ফয়সালা চূড়ান্ত হয়ে যাবে আজাব চলে আসবে সুম্মালাইন তাদেরকে তখন আর সময় দেওয়া হবে না আপনাদের অতি পরিচিত আলমানার ও আলবারাকা ইসলামিক শপ এখন নতুন সাজে দুবাই সৌদি আরব ও মিশর সহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ হতে বাছাইকৃত ইসলামিক পণ্য সামগ্রী পাবেন এখানে আরও পাচ্ছেন পুরুষ মহিলা ও বাচ্চাদের ইসলামিক পোশাক পারফিউম সিডি ডিভিডি ও গিফট আইটেম সহ সব ধরনের ইসলামিক বই তাছাড়া হজ ও ওমরার যাবতীয় সব পণ্য পাবেন এখানে আমরা হোলসেল ও রিটেল দুটোই করে থাকি এটি সিক্স এ গ্রিনফিল্ড রোড 
লন্ডন ই ওয়ান ওয়ান ই জে ফোন ও টু ও সেভেন থ্রি ডাবল সেভেন ট্রিপল নাইন এ আলমানার সবসময় আধুনিক সালমা ডিজাইনার আবায়া হাউস আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ডিজাইনের দুবাই সৌদি ইন্ডিয়ান ও ইরানিয়ান আবায়া সহ কাফতান ও ওপেন আবায়ার বিশাল সমাহার পুরুষদের জন্য হারামাইন তবে রয়েছে টু ফোর টোয়েন্টি পাউন্ডের বিশেষ অফার আরও রয়েছে দুরুজ আসিল দাফা সহ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের তো এছাড়াও ওয়েস্ট কোর্ট সব রকমের ইসলামী বই মদিনা ডেটস রিচার্জেবল টর্চ লাইট আতর ও পারফিউম সহ অন্যান্য পণ্য সামগ্রীতেও রয়েছে বিগ ডিসকাউন্ট সেল সালমা ডিজাইনার আবায়া হাউস ওয়ান ওয়ান এইট হোয়াইট চ্যাপেল রোড লন্ডন ই আর কেউ কেউ যারা বলেছিল যে ফেরেস্তা নবী হবেন ফেরেস্তা মানুষ কেমনি রবি হয় মানুষ তো মানুষই খাওয়া দাওয়া করে স্বামী স্ত্রী বিয়ে শাদি লাগে কাজায় হাজত লাগে ইত্যাদি এইরকম লোক নবী হয় কেমনি নবী হতে হলে কি হওয়া লাগবে ফেরেস্তা হওয়া লাগবে এটাও কেউ কেউ বলেছিল তো আল্লাহ তালা বলেন আমি যদি ফেরেস্তাকে নবী পাঠাই আর তাহলে ফেরেস্তার কে নবী পাঠালে তাকে আমি একজন মানুষ করেই পাঠাবো একজন পুরুষ মানুষ করে পাঠাবো এবং সে কি করবে পোশাক পরবে যেরকম তারা পোশাক পরে কারণ ফেরেস্তাকে যদি আল্লাহ তালা ফেরেস্তার সুরাতে পাঠান তাহলে এটা মানুষের পক্ষে তাকে দেখা দেখে বরদাস্ত করা সম্ভব হবে না ফেরেস্তাকে আপন সুরাতে দেখলে তো মানুষ পালিয়ে বেড়াবে ভয় পাবে তাহলে মানুষ করে পাঠাতে হবে তো মানুষ করে পাঠালে তো বলেছে তো মানুষই তো হলে ফেরেস্তা হলো কেমনি আবার আরেক মুশকিল এদের সঙ্গে তো কোনো রকমেই তাদেরকে কনভিন্স করার উপায় নেই তো এই জন্য আল্লাহ তালা বলেন সেটাও কাজ হবে না হে নবী আপনাকে বিভিন্ন আর্গুমেন্ট নিয়ে ঠেকাতে চায় বিভিন্ন আর্গুমেন্ট বুদ্ধিজীবীরা কলম দিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে এখন কেমন খোঁজায় দেখেন রাত দিন রাত দিন আল্লাহর দিনের দুশ্মন যারা আছে কাফের বেদিনের দল তাদের সঙ্গে মুসলমান বুদ্ধিজীবীরাও তাদের চেয়ে অগ্রসর ছাড়া পেছনে না তাই না খালি যুক্তি তালাস করে কিভাবে ইসলামকে কোন খা দিয়ে খোঁচা মারবে কলম দিয়ে এই চিন্তায় রাত দিন তাদের মিডিয়াকে তারা ব্যবহার করে তো এরকম তারা করেছে আল্লাহ তালা বলেন যে শোনেন এগুলো দেখে আপনি ঘাবড়াবেন না এসব উল্টো পাল্টা যুক্তি অযুক্তিক কথা আপনার আগে অনেক নবী রাসুলকে নিয়ে উপহাস করা হয়েছে বিদ্রুপ করা হয়েছে আর এটা হচ্ছে যেটা বললাম শুরু কিন্তু বিদ্রুপের মধ্যেই আল্লাহর দুশ্মনরা সীমাবদ্ধ থাকেনি চূড়ান্তভাবে তাদেরকে নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য তারা ষড়যন্ত্রের পরে ষড়যন্ত্র করে গিয়েছে তো এরকম আপনার আগে হয়েছে আপনার সময়ও হবে আর নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম পরে হবে কি না আর হবে না হবে কন্টিনিউ করবে কতদিন পর্যন্ত কামত পর্যন্ত যতদিন দিন ইসলাম আল্লাহ জমিনে আল্লাহ রাখবেন এই ইসলামের বিরুদ্ধে দুশ্মনি আজকের জমানায় নতুন নয় এটা চলতে আছে চলতে থাকবে এবং এটাই হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমের বিধান এক দল লোক হককে কবুল করে হকের জন্য জান কোরবান করতে রাজি হয়ে যায় আর একজন লোক হকের দুশ্মনি করায় তাদের জীবনের মিশন হয়ে দাঁড়ায় অবশেষে যারা দিনকে নিয়ে উপহাস করেছিল দিনে দুশ্মনি করেছিল তারা যা কিছু নিয়ে উপহাস করেছে ঠাট্টা বিদ্রুপ মস্কারি করেছে এবং দিনের দুশ্মনি করেছে এগুলো একদিন তাদের বিরুদ্ধে এসে গেল তারা এগুলোর নিজেরাই এগুলোর ফাঁদে আটকা পড়ে গেলেন এবং এগুলোর কারণে তারা দুনিয়া আখেরাতে আল্লাহর কাছে ধরা পড়ে গেলেন এগুলোর জালে তারা আটকা পড়ে গেল আপনি বলেন হে লোকেরা একটু জমিনে ঘুরে আসো পৃথিবীতে বিভিন্ন জায়গায় সফর করো তো দেখি আর দেখো আল্লাহর সঙ্গে যারা দুশ্মনী করেছে তাদের কি করুণ পরিণতি হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাদের কিভাবে নিঃশেষ করে দিয়েছে একটি শহর কিভাবে মাটির তলায় ধসে গিয়েছে হে আমাদের ইউরোপে ইতালিতে পম্পেই নগরী আপনাদের অনেকেই হয়তো দেখার সুযোগ হয়েছে আমাকে আল্লাহ দেখার সুযোগ করেছিলেন বিশাল ভূমিকম্পে একটা পুরো শহর মাটির নিচে পড়ে যায় এবং সেখানকার একটি চিহ্ন আপনি গেলে এখনো দেখতে পারবেন তো এইভাবে আল্লাহ তালা বলেন যে এরকম কমে আদ মাদাইন সলেহ কমে সলেহের যে জাতি সৌদি আরবের মাদাইন সলেহের মধ্যে এখনও সেটা মরুভূমি হয়ে আছে তাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে বিভিন্ন জায়গায় এরকম পুরো শহরের প্রাচীন মাটি খুঁড়ে শহরের অনেক নিদর্শন পাওয়া যায় নাকি পাওয়া যায় না এগুলো সবগুলো কি সাধারণ অ্যাক্সিডেন্টে হয়েছে এগুলো মেজরিটি দেখবেন আল্লাহ তালা নাফরমানি কারণে ঘটে আগ্নেয়গিরি ভূমি ধস ভূমিকম্প 
যত জায়গায় হয় আল্লাহর এই আজাবের কারণে এগুলা ঘটে জহরাল ফেসাদ ফিল বাররি ওয়াল বাহরি বিমা কাসাবাত আইদিন নাস আসমান জমিনে যে সমস্ত বিপর্যয় ঘটে বিরাট দুর্ঘটনা ঘটে যায় শত শত হাজার হাজার মানুষ মৃত্যু ঘটে যায় মহাপ্লাবন আপনার সাইক্লোন ইত্যাদি ঘটে এগুলোর পিছনে মানুষের কামাই দায়ী এগুলো আল্লাহ তালা অনেক জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছেন সেগুলো দেখার জন্য আমাদেরকে বলছেন সুযোগ হলে দেখা উচিত আর দেখে কি করা লোকেরা দেখতে যায় দেখে তামসা দেখে মাটি উল্টে তাদের এই গ্লাস কেমন ছিল পিরিস কেমন ছিল মিউজিয়ামে রাখে আল্লাহ এগুলার কত যত্ন করে এই সমস্ত দেখে কিন্তু শিক্ষা নেয় আমি ওই পম্পই নগরীতে যখন গেলাম তো বেশ কিছু বিদেশি এবং দেশি লোকেরা দেখতে এসেছে দেখি যে এক জায়গায় খালি ভিড় আর সব জায়গায় মানুষ কম এক জায়গায় লাইন ধরে আসে সেখানে এত ভিড় কেন পরে জানলাম যে ওইখানে ওইটা ছিল তাদের পম্পেই এই নগরীতে বসবাসকারী জাতিদের বেশাখানা ছিল সেটা বথেল সেটার মধ্যে দেখার জন্য লাইন পড়ে গেছে কারণ ওইটার কিছু চিহ্ন ওখানে এখনো আছে তারা বিভিন্ন রকমের আট আট করে কিছু এঁকে টেকে রেখেছিল ওইগুলোর আকর্ষণ ওখানে গিয়ে সবাই লাইন ধরে ওইটার জন্য ওইটার পিছনে আসে হা হা ভয় করে না যে আল্লাহর গজবে এখানে শেষ হয়ে গেছিল ওইখানে আমরা ওইগুলা দেখতে যাই তামসা আবার যে কারণে তাদের প্রতি গজব আসছে ওই তামসা দেখতে যায় নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম যখন তবুকের যুদ্ধে গিয়েছিলেন ওই মদিনা থেকে তবুকে যেতে মাদাইন সলেহ রাস্তার মধ্যে পড়ে তিনি সেখানে ওই অনেক দূরে ওনাদেরকে ওই রাস্তা তাড়াতাড়ি অতিক্রম করতে হয়েছে তিনি বলেন খবরদার এই রাস্তাটা গজবের জায়গা এটা গজবের জায়গায় দ্রুত গতিতে দূর দূর পারি তাড়াতাড়ি পার হয়ে যায় কারণ গজবের জায়গায় বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা ঠিক না তা আমি যখন ওইখানে ঘুরি তখন আমার খালি গজবের জায়গার কথা মনে পড়তেছিল ভয় লাগতেছিল যে আল্লাহ তাড়াতাড়ি পার হয়ে যায় আবার টিকিট খরচ করে আসছে কিছু দেখাও তো লাগে দেখতেও মনে চায় টিকিটের পয়সা উসুল করা আবার ভয়ও লাগতেছে তো তিনি বলেন তাড়াতাড়ি পার হয়ে যাও তাড়াতাড়ি পার হয়ে যাও সাবাইকে পার হয়ে যাচ্ছে আর বললেন খবরদার এখানে ওদের ওদের কোনো পরিত্যক্ত কুয়া থাকলে ওই কুয়ার পানি খেও না এই পানি খেও না এই পানির মধ্যেও গজব আছে সাবাইকার মানে ইয়ার আসুন আমরা তো পানি দিয়ে কিছু ওই আটা এই ইয়ে করেছি রুটি বানানোর জন্য ডো বানিয়ে ফেলেছি কয়েকগুলো আটা এগুলো ফেলে দাও এগুলো খাইও না খবরদার আল্লাহ এই গজবের জায়গায় মানুষ যায় অনেক এরকম দেশে অনেক বিভিন্ন প্রাকৃতিক চিহ্ন দেখার জন্য এবং ধ্বংসাবশেষ দেখার জন্য আল্লাহকে ভয় করে না মানুষ সেখানে সেখানে যতক্ষণ থাকবে দেখতে হলে শিক্ষা নেওয়ার জন্য দেখা যাইতে পারে কিন্তু আল্লাহকে ডাকতে হবে যে আল্লাহ তোমার আজাব থেকে পানা চাই আল্লাহ তুমি আমাদের তোমার আজাব থেকে হেফাজত করো তো আল্লাহ তারা সফর করতে বলছেন এই জন্যই সুম মানজুর উকাইফা কানা আকিবাতুল মুকাদ্দিবিন আরো তামসা হলো সুবহান আল্লাহ জর্ডানে যারা গিয়েছেন ডেড সি ডেড সি কওমে লুতের এই এলাকা তাই না কওমে লুতকে আল্লাহ তালা এই তাদের ওই দেশটার অঞ্চলটা পুরো টুকরাকে জমিনে আল্লাহ তালা প্রস্তর আগুনের প্রস্তর নিক্ষেপ করেছেন করতে করতে তাদের এই টুকরাটাকে একদম আকাশের কাছে উঠাই নিছেন আসমানের ফেরেস তারা হাঁস মুরগি কুকুর বিড়ালের চিৎকার শুনতে পাচ্ছে সেখান থেকে আল্লাহ তালা জিবির আলোচনাকে বলেন এবার উপুর করে ফেলে দাও উপুর করে মানুষ সহ ফেলে দিল আর ডাবতে ডাবতে এত নিচে গিয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে নিচু জায়গা হচ্ছে ওই এলাকা আল্লাহর গজবের এলাকা দেখতে যাওয়া যায় আছে আমাদের জন্য এই যে শিক্ষা নিতে দেখো ফানজুরু কাইফা কান আতুল মুখাদ দেবিন অন্যান্য জায়গায় আল্লাহ তালা বলেছেন কাইফা কান আতুল মুখাদ দেবিন দেখো তুম মানজুরু কাইফা কান আতুল মুখাদ দেবিন এই দেখতে যাওয়া কিন্তু সেখানে গিয়ে নিজেকে আল্লাহ ভয়ে অস্থির রাখা আর ওইখানে গিয়ে এই যত রকমের এই এসব দেশের নগ্নতা বেহায়পনা আছে ওইখানে গিয়ে সবগুলো ওগুলো এক্সারসাইজ দেখতে পাবেন হ্যাঁ রে আল্লাহ মানুষ একটুও আল্লাহকে ভয় করে না যায় ঠিকই কিন্তু তারা সেখানে বিভিন্ন রকমের কাপড় চাপড় শলি ফেলে দিয়ে ওখানকার ওই জিনিসপত্র কী বলে দেওয়া মাটি গায়ের মধ্যে লাগে এটাকে কি করে কি ফায়দা আল্লাহ ভালো জানেন
الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الله ترى نزير زي پرشنك شر قطع دي شروع قلن زي كانو تيني پرشنك شر اپدكتا قرون شمست سشتي تار شمست كسو تار خاتي قرطيت خمتا تيني آبار اي آيات بولچن قل لمن ما في السماوات والأرض اپنے بولن تو دكي کار خاتي آچه آكار زمين زاكي سوا سي اي گولا قرطيت کار خاتي آسي قرار دي مانتي چاي نا इगल कुर्ती तो कार हाथे आचे अल्लाह हाथे दाखी कुर्ती तो आसे बादशाह हाथे प्रेसिडेंटर हाथे प्रधानमंत्री हाथे शनाबाहिनी हाथे रादेर हाथे तादेह हाथे आसे नहीं अल्लाह ताला जुगो जुगो काम देखिए चेन अनेक बार सुने चेन मिश्रा प्रेसिडेंट आनुवार सादात कुछ कावाद ग्रहण कर चेन आर कुछ कावाद से कैसे ही इस चीज़ दिखे ताक करे ताके हत्ता करे फुल्लो तार दारा कुछ कावस कोरते हैं शिष्य तारा तले ख़मा तकी अनुवार साथे तेरे हाथे सिरु ना अल्लाह हाथे इन तेरे गांधी के कारा हत्ता करे छे तार बोली कर रहा ताके ऐ रकम दारा आक्रमण कोरते आज भी तादेर हाथे के रखा करार जन्नो एवं आरो आमादेर देश ऐ इतिहास में तो इतिहास में तो थक बे वर्तमान जमाना है भविष्य तक कौन सा मैं आ रेगुलर अल्लाह ताला निजर हाथे कोमा तो रखने शब्द दिए जिसे मानुष रहते अहरे मानुष का अल्लाह कौन बुझा बे तो मानुष शिकार करते चाहे ना अल्लाह प्रश्न कर चें बोलें तो देखिए तादेके जी गश्त करो तारा इत्तु दी क्या तब आला नफ्सी हिरोह में ऐतो ख़मोता शक्तियों मानुष के शुद्ध अल्लाह ख़मोता भय देखिए मानुष के एकदम तेरो राज कोरी फ़ैलन ना की ख़मोता देखिए मानुष के अल्लाह ताला भय आतंकर मुद्दे ना करना की शुद्ध ना अल्लाह ताला ख़मोता पासा वर्षी तिनी की कोरे चल क्या तब आला नफ्सी हिरोह में धंश को राज जोन और शास्ति देवर जोन में तो सिस्टी करें नहीं अल्लाह ताला तुम्हारे के रहमत इस जोन सिस्टी करें चेन अल्लाह रहमत दिखे आशर जोन ने तिनी रहमत दिए चेन तुम्हारे के शास्ति को था सुनाई ए जोन न तुम्हारे के अल्लाह रहमत दिखे आनर जोन आश्ले लायज मान न कुमिला यावमिल कियामत � उस दिन तो मैं क्या आज तेरी हवे है मानुष तार जन्नो तुम्हीं तोड़ी था को आमल करो खबरदार अल्लाह दीन ख़ासिरु अंफ़सहुम फ़ाहुम ला युमिनुन ज़रा निज़े दर के शहर बना कोरी फ़िल्लो खुदी क्रस्त कोरी फ़िल्लो तारा तो आर ईमान आन लोई ना तारा रहमत के चिरतोरी बनचितो होएगलो � अल्लाह का से पुरुष का राशि शास्ति हुआ से किंतु कौन पर पूरी मान बेशी रहमत इर पूरी मान बेशी कतब आला नफ्सी रहमा तिनी रहमते निदर जुन्ने एकदम लिखे रखे चेन फर्ज करे दिए चेन लेखा टा कौन जगा या चे शीतर कथा आरेक टी हदीसी ऐसे चे कुथा लिखे सें तिनी एक टी हदीसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाह कतब किताब न इंदा हु फाउकल आर्श एक टी किताब के मुद्दे लेखे आर्श के ऊपरे रखे दिले एक लाइन लिख लें कि ये था इन रहमती तगलिब गदाबी आमर रहमत आमर राग गुस्सा ऊपरे विजय लाभ करे आमर रहमत के प्रधान न रहे छे आमर राग गुस्सा एवं आमर शास्ति ऊपरे तेरे अल्लाह ताला एतो रहमान एतो रहीम तार ऐतो रहमत आछे, शे रहमत दिगे तीने आमदे के डाकेन, अल्लाह ताला ये रहमत द्यावर जुन्नी आमदे के सिस्टी करे चेन, रहमत पावर जुन्नी ऐतो सुंदर करे तीने आमदे के न्यामत दिए धन्नो करे चेन, अल्लाह रहमत के कारणे ये पृथ्वी बीर मुद्दे, ये अल्लाह ताला अनेक किस्म दे दुआएमा� अल्लाह रहमत के कारण एक दिन दुख कोष्टी आमदे दिल्ले की है, समाविदना है। अल्लाह रहमत के कारणे आपने देख बीन, 
যে মা নিজের গুমকে হারাম করে দিয়ে বাচ্চাকে এই বাচ্চা যেন সারা রাত জেগে থাকছে এই যে আমাদের রহমত কত জায়গায় আল্লাহ তালা ছড়িয়ে দিয়েছেন সেই রহমত পাওয়ার জন্যই আল্লাহ তালার নাম আর রহমান আর রাহিম এবং আল্লাহর এই রহমতের গুণটি দিয়ে দুটো গুণকে দিয়ে আমাদের বিসমিল্লার মধ্যে আল্লাহ তালা দুটো সেবাতকে এনেছেন আর কোনো সেবাতকে আনেননি বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন তারপরেই আর রহমান রাহিম অন্যতম সেফা যেগুলো অন্যগুলোর উপরে আল্লাহ তালা সৃষ্টি রব্বুল আলমিন আগে এসেছে আলহামদুলিল্লাহর পরে কারণ সৃষ্টির খবর দিয়েছেন আমাদের উপর আল্লাহর কর্তৃত্বের খবর দিয়েছেন এরপরেই আল্লাহর যত ক্ষমতা আছে যত গুণবাচক নাম আছে তারপরেই আর রহমান আর রাহিমকে নিয়ে এসেছেন আল্লাহ তালা রহমত দেওয়ার জন্যই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই রহমত এত দেওয়া দিয়েছেন তিনি যা আমাদেরকে দিয়েছেন দুনিয়ার মধ্যে একে অপরপতি যা দয়া মায়া আমরা দেখাই এ সব কিছু ওনার কাছে থাকা রহমতের মাত্র একশো ভাগের এক ভাগ আর নিরানব্বই ভাগ এখনো আল্লাহ তার কাছে রিজার্ভ রয়েছে কেয়ামতের দিন আহলুল জান্না নেকারদের জন্য আল্লাহ তালা এগুলোকে বরাদ্দ করবেন এখন চিন্তা করেন কত রহমত আমাদের ইন্তেজারে আছে আর সেই রহমত যদি আল্লাহ আমাদের নসিব করেন আমরা কত কামিয়াব হয়ে যাব আল্লাহ আমিন আর এই রহমত থেকে যদি বঞ্চিত হয়ে যায় তাহলে আমরা কত নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাব وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم তার জন্যই সবকিছু যা কিছু রাত এবং দিনের মধ্যে যা কিছু রাত এবং দিনের মধ্যে স্থিতিশীল হয়ে আছে যা কিছু দিনে আছে যা কিছু রাতে আছে অর্থাৎ এই দিন রাত এই সময়ের মধ্যে কালের মধ্যে জমানার মধ্যে সকল যুগে যা কিছু আছে পাওয়া যাচ্ছে যা কিছুর অস্তিত্ব আছে যা কিছু টিকে আছে সব কিছু আল্লাহ তালার জন্যই আর কারোর জন্যই কোনো কিছুর অস্তিত্ব নয় আসলে মানুষই মনে করে আমি আমার জন্য সৃষ্টি হয়েছি আমার প্যাটের জন্য সৃষ্টি হয়েছি সমস্ত মাহলুক মনে করে তারা সমস্তই আল্লাহ তালা চাসবি করার জন্য সৃষ্টি হয়েছে ইসব বাহুলাহু মাহফিল সামাওয়াতে ও মাহফিল হর আকার জমিন সব কিছু আল্লাহ তালা জিকির করে তসবি করে আল্লাহ তালার প্রশংসা করে মানুষ আমরাই শুধুমাত্র নিজেদের অন্য মতলবে ঘোরাঘুরি করি আমাদের অন্য ব্যস্ততা আমাদেরকে অন্য জগতে নিয়ে যায় সমস্ত কিছু আল্লাহ তালা মুতি ফর্মাবরদার আল্লাহ আসলাম আমান ফিসাম আর আসমান জমিনে সব কিছু আল্লাহর হুকুম মেনে নিয়েছে আল্লাহর হুকুমের বাইরে কোনো কাজ করে না পশু পাখি পর্যন্ত কোনো কাজ করে না গাছপালা সব কিছু আল্লাহর হুকুম মেনে চলে নাফর মানে কে করে জিন এবং ইনসান যাদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন স্বাধীনতা দিয়ে আকল দিয়ে একটু স্বাধীনতা দিয়ে দেখো তুমি কি কি করবা তোমাকে আমি সুযোগ দিলাম সুযোগ পেয়ে এই দুটো জাতি আল্লাহ তালা অবাধ্যতায় চলে গিয়েছে আসমান জমিনকে জমিনকে সৃষ্টি করে আল্লাহ তালা বললেন আমার আনুগত্য করবে তাও আন অবকার হা আমার আনুগত্য কি তুমি নিজ ইচ্ছায় স্বেচ্ছায় করবে নাকি তোমাকে জবরদস্তি আনুগত্য করাতে হবে আমার আসমান জমিনকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তালা বললেন আসমান জমিন বলেন আল্লাহ আল্লাহ আমরা স্বেচ্ছায় আপনার কাছে হুকুম বরদার হয়ে গিয়েছি আমরা স্বেচ্ছায় ভলেন্টিয়ারলি আপনার কাছে মাথা নত করে দিচ্ছি আপনার হুকুমের বাইরে কোনো কাজ করবো না সূর্য একটা দিন আল্লাহর হুকুমের বাইরে কাজ করে চন্দ্র করে আকার জমিনের কোন মাহলুক আল্লাহর হুকুমের বাইরে কাজ করে না একমাত্র যিন ইনসান এই কাজ করে আর তার করতে করতে কত সীমা লঙ্ঘন করে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তার এই কুদরতের কথা আরও কিছু কথা বাকি রয়েছে তিনি আমাদেরকে কিভাবে কি কল্যাণ দেন আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ে বিপদে পড়লে কিভাবে তিনি আমাদেরকে উদ্ধার করেন এই সমস্ত কথা আমাদের আসবে আগামী সপ্তাহে আপনাদের অতি পরিচিত আলমানার ও আলবারাকা ইসলামিক সব এখন নতুন সাজে দুবাই সৌদি আরব ও মিশর সহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ হতে বাছাইকৃত ইসলামিক পণ্য সামগ্রী পাবেন এখানে আরও পাচ্ছেন পুরুষ মহিলা ও বাচ্চাদের ইসলামিক পোশাক পারফিউম সিডি ডিভিডি ও গিফট আইটেম সহ সব ধরনের ইসলামিক বই তাছাড়া হজ ও ওমরার যাবতীয় সব পণ্য পাবেন এখানে আমরা হোলসেল ও রিটেল দুটোই করে থাকি এটি সিক্স এ গ্রিনফিল্ড রোড লন্ডন ই ওয়ান ওয়ান ই জে ফোন ও টু ও সেভেন থ্রি ডাবল সেভেন ট্রিপল নাইন এইট আলমানার সবসময় আধুনিক সালমা ডিজাইনার আবায়া হাউস আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ডিজাইনের দুবাই সৌদি ইন্ডিয়ান ও ইরানিয়ান আবায়া সহ কাফতান ও ওপেন আবায়ার বিশাল সমাহার 
পুরুষদের জন্য হারামাইন তোপে রয়েছে টু ফর টোয়েন্টি পাউন্ডের বিশেষ অফার আরও রয়েছে দুরুজ আসিল দাফা সহ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের তোপ এছাড়াও ওয়েস্ট কোর্ট সব রকমের ইসলামী বই মদিনা ডেটস রিচার্জেবল টর্চ লাইট আতর ও পারফিউম সহ অন্যান্য পণ্য সামগ্রীতেও রয়েছে বিগ ডিসকাউন্ট সেল সালমা ডিজাইনার আবায়া হাউস ওয়ান ওয়ান এইট হোয়াইট চ্যাপেল রোড লন্ডন ই ওয়ান ওয়ান জেই